ഹലോ കൂട്ടുകാരെ മലയാളി മോംലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് വീണ്ടും സ്വാഗതം അപ്പോൾ ഇത്ര ദിവസം നമ്മൾ ചാലഞ്ച് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു ഇരുപത്തെട്ട് ദിവസം കൊണ്ട് നമ്മുടെ വീട് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരുവിധം നല്ല ഭംഗിയായിട്ട് ഒതുക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇനി എങ്ങനെയാണ് ഈ ഒതുക്കിയത് നമ്മൾ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുക അതിനായിട്ടുള്ള പത്ത് ടിപ്സിൻ്റെ വീഡിയോ ആയിട്ടാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ വന്നിരിക്കുന്നത് ചാനൽ നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ട് കാണണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ മറക്കാതെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് അതിൽ ഓൾ എന്ന ഓപ്ഷൻ കൊടുക്കുമ്പോൾ പുതിയ വീഡിയോസ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം അപ്പോൾ എന്തായാലും നമ്മൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയുടെ ഫസ്റ്റ് ആൻഡ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ടിപ്പിലോട്ട് പോകാം ആദ്യത്തെ ടിപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങളുടെ വീട് എങ്ങനെയിരുന്നോട്ടെ നിങ്ങളുടെ വീടിനെ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഭവനത്തെ സ്നേഹിക്കാനായിട്ട് പഠിക്കുക പലരുടെയും വീട് ചിലപ്പോൾ ചെറുതായിരിക്കാം ചിലപ്പോൾ വലുതായിരിക്കാം ചിലപ്പോൾ വാടക വീടാവാം ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾ വിചാരിച്ച അത്ര ഭംഗിയിലാവില്ല ചിലപ്പോൾ വീട് പണിയാൻ പോകുന്നവരായിരിക്കാം നിങ്ങളുടെ വീടിനെ നിങ്ങൾ സ്നേഹിക്കുക നമ്മൾ നമ്മുടെ വീട് എങ്ങനെയായിരിക്കുന്നോ അതുപോലെ തന്നെ അത് സ്നേഹിക്കാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ ആ വീട് നമുക്ക് കെയർ ചെയ്യാനും അത് അതുപോലെ തന്നെ സൂക്ഷിക്കാനും അതിലുള്ളവരായിട്ട് സ്നേഹത്തോടു കൂടി നിൽക്കാനും നമുക്ക് സാധിക്കും അങ്ങനെ നമുക്ക് നല്ലൊരു പോസിറ്റീവ് എൻവയോൺമെൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ നല്ലൊരു സന്തോഷമുള്ള എൻവയോൺമെൻറ്റ് നമ്മുടെ വീട്ടിലുണ്ടാക്കാൻ സാധിക്കും അങ്ങനെ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മുടെ വീടിന് നൂറരട്ടി ഭംഗിയാണ് വരുന്നത് സന്തോഷമുള്ളൊരു വീടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ വീട്ടിലേക്ക് വരുന്ന ഓരോ ഗസ്റ്റിനും ആ ഒരു സന്തോഷം ഫീൽ ചെയ്യും നമ്മുടെ വീട്ടിൽ വരുമ്പോൾ അതാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ള ഫസ്റ്റ് ടിപ്പ് രണ്ടാമത്തെ ടിപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ വീട്ടിൽ ആവശ്യത്തിന് സാധനങ്ങൾ വെച്ചാൽ മതി ഈ പറയുന്ന ആൾ തന്നെ ആവശ്യത്തിന് അങ്ങനെ സാധനങ്ങൾ വയ്ക്കുന്ന ആളല്ല അത്യാവശ്യത്തിൽ കൂടുതൽ സാധനങ്ങൾ എൻ്റെ വീട്ടിലുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് അത് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഒതുക്കേണ്ടി വരുന്നത് എനിക്ക് നിങ്ങളോട് പറയാനുള്ള ആകെ ഒരു ടിപ്പ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അനാവശ്യമായ സാധനങ്ങൾ വാങ്ങുന്നത് ഒഴിവാക്കുക ഇനി സാധനങ്ങൾ നിങ്ങൾ അധികം വാങ്ങുന്നവരാണ് ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ അത്യാവശ്യത്തിൽ ഇപ്പോൾ ക്രാഫ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ക്രാഫ്റ്റിന് സാധനങ്ങളൊക്കെ കുറേ വാങ്ങി വെക്കേണ്ടി വരും അല്ലെങ്കിൽ ടെയിലറിങ് അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ പല സാധനങ്ങളും അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ ഇടയ്ക്ക് ഒരു ഒരു മാസം രണ്ട് മാസമൊക്കെ കൂടുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അഞ്ച് മാസം കൂടുമ്പോഴെങ്കിലും നോക്കി അതിൽ ആവശ്യമില്ലാത്ത ഐറ്റംസൊക്കെ എടുത്ത് മാറ്റി നമ്മൾ തീരെ ഉപയോഗിക്കാത്തത് അത് ആ കേട് വരാത്തതായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അത് ആർക്കെങ്കിലും വേണമെങ്കിൽ ഡൊണേറ്റ് ചെയ്യാം അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യാം അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് നമ്മുടെ ഷെൽഫുകൾ ഒന്ന് നോക്കി അത് ക്ലിയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു പരിധിവരെ അത് വലിച്ചു വാരി ഇടാത്ത രീതിയിൽ നമുക്ക് നല്ല ഭംഗിയായിട്ട് ഒതുക്കി വയ്ക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും അപ്പോൾ പരമാവധി സാധനങ്ങൾ അനാവശ്യമായത് വാങ്ങാതിരിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കാം മൂന്നാമത്തെ ടിപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ വീട്ടിലെ ഓരോ ഐറ്റത്തിനും ഓരോ വീടുണ്ടായിരിക്കണം അതായത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ടവല് വെക്കാനായിട്ട് അതിനൊരു വീടുണ്ടായിരിക്കണം അതിനൊരു സ്പോട്ട് ഉണ്ടായിരിക്കണം വെക്കാനായിട്ട് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ സ്റ്റേഷനറി ഐറ്റംസ് ഒതുക്കി വെക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ നമ്മുടെ ഡ്രസ്സുകൾ ഒതുക്കി വെക്കുന്നു എല്ലാത്തിനും കൃത്യമായൊരു സ്ഥലം ഉണ്ടായിരിക്കണം അപ്പോൾ എന്താണ് ഗുണം എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ആ കാര്യം ഉപയോഗിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ തിരിച്ച് ആ പ്ലേസിലേക്ക് തന്നെ അതിനെ വെക്കും നമ്മൾ അതിനൊരു വീട് കൊടുക്കണമെന്നില്ല അല്ലെങ്കിൽ അതിന് ഒരു പ്ലേസ് അതിന് കൊടുക്കണില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളത് അവിടെ ഇവിടെയും ഇട്ടിട്ട് ആ കെടുക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് കെടുക്കും നമ്മൾ ഒരു സമയത്ത് അത് അന്വേഷിക്കാനായിട്ട് വരുമ്പോഴാണ് നമുക്കത് കാണാതായിരിക്കുക നമ്മളപ്പോൾ എന്തിനാണ് ഒരു വീട്ടിൽ താമസിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇതാണ് ഹെൽനയുടെ വീട് എന്ന് പറയാം അല്ലേ അപ്പോൾ നമ്മുടെ വീട് അതാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ ഈ ഡ്രസ്സുകൾ ഇരിക്കേണ്ട ഒരു സ്പേസ് ഇവിടെയാണ് ഈ ഫയലുകൾ ഇരിക്കേണ്ട സ്പേസ് ഇങ്ങനെയാണ് അങ്ങനെ ഒരു സ്പേസ് എല്ലാ കാര്യത്തിനും ഡെസിഗ്നേറ്റ് ചെയ്യാം നാലാമത്തെ ടിപ്പ് നമുക്ക് നോക്കാം നമ്മൾ കൂട്ടി 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 വെക്കാതിരിക്കുക പരമാവധി അത് അപ്പപ്പം ചെയ്ത് അവസാനിപ്പിക്കാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക ഇത് വളരെ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് കാരണം പലപ്പോഴും നമ്മുടെ വീട്ടിൽ വളരെ റിപ്പീറ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ജോലികളാണ് പ്രത്യേകിച്ച് തുണി അലക്കൽ മടക്കൽ അങ്ങനത്തെ ജോലികൾ ഇത് പെൻഡിങ് ആയിട്ട് വെക്കുമ്പോൾ എന്താണ് പ്രോബ്ലം എന്ന് വെച്ചാൽ അത് ഇരട്ടി പണിയാവാണ് ചെയ്യുക അതുകൊണ്ട് തന്നെ പരമാവധി ഈ പറയുന്ന ജോലികൾ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ നമുക്ക് തോന്നും തുണി എല്ലാം ദിവസം അലക്കി മടക്കുമ്പോൾ എപ്പോഴെപ്പോഴും ചെയ്യുന്ന പോലെ തോന്നും ആഴ്ചയിൽ ഒരിക്കൽ ചെയ്താൽ
ഏഴാം തട്ടിപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് നല്ല സിമ്പിളായിട്ട് നമ്മൾ ഓർഗനൈസ് ചെയ്യുക അതായത് നമ്മൾ ഏതൊരു സ്പേസും ഇപ്പോൾ ഒതുക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് നമുക്ക് കാണാവുന്ന രീതിയിൽ വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് ഓർഗനൈസ് ചെയ്യാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക കുത്തി നിറച്ച് നമുക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റാത്ത പോലെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റാത്ത രീതിയിൽ ഓർഗനൈസ് ചെയ്ത് ചെന്താ കാര്യമുള്ള അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നല്ല ഈസി ആയിരിക്കണം ഈസി ആയാൽ മാത്രമേ നമ്മൾ തിരിച്ച സ്പേസിലേക്ക് കറക്റ്റ് വെക്കുള്ളൂ ഇല്ലയെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ കുറേ കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് അതാകെ ഇങ്ങനെ വലിച്ച് മാറി മാറി ഇരിക്കുന്ന ഒരു സ്പേസിലേക്ക് നമുക്ക് സാധനങ്ങൾ എടുത്ത് വയ്ക്കാൻ മടിയായിരിക്കും നമ്മൾ അതാ കിട്ടുന്ന സ്ഥലത്ത് ഇട്ടിട്ട് പോകും അതുകൊണ്ട് മാക്സിമം നമുക്ക് നന്നായി കാണാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിൽ നീറ്റായിട്ട് ഓർഗനൈസ് ചെയ്ത് വയ്ക്കുക ഈസി ആയിട്ട് ഓർഗനൈസ് ചെയ്ത് വെച്ചാൽ അതെന്തായാലും നിങ്ങൾ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നുള്ളതിൽ ഉറപ്പാണ് എട്ടാമത്തെ ടിപ്പ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നല്ല എനർജറ്റിക് ആയിട്ടും ഹാപ്പി ആയിട്ടും നമ്മുടെ ജോലികൾ വീട്ടിൽ ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് ശ്രമിക്കാം പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മൾ മക്കളെയും കൂടി ഉൾപ്പെടുത്താം അതൊരു ഗെയിം എന്ന രീതിയിൽ ഒരു ഫണ്ണായിട്ട് എടുക്കുക അതവരെ നിർബന്ധിപ്പിച്ച് ചീത്ത പറഞ്ഞിട്ടല്ല നമുക്ക് നല്ലൊരു ഗെയിം കളിക്കാം ഇത് ഇത്ര മിനിറ്റ് കൊണ്ട് ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് ടൈം വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് വേഗം തന്നെ ക്ലീൻ ആക്കിയാലോ നിങ്ങൾ വിചാരിച്ചോ പത്ത് മിനിറ്റ് ടൈം വെച്ചാൽ നിങ്ങൾ അങ്ങനെ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കും ഉറപ്പായിട്ട് നിങ്ങൾ കുറേയൊക്കെ ഒതുക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ടോ പത്ത് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് വീട്ടിലെ സാധനം ഫുൾ നമുക്ക് ഒതുക്കി വെച്ചാലോ എന്ന് അങ്ങോട്ട് പറയാം അന്നേരം അങ്ങോട്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുക ഉറപ്പായിട്ടും മക്കളായാലും നല്ല രസകരമായ രീതിയിൽ ഓർഗനൈസ് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും നമുക്കും ആ ഒരു ടൈം വെച്ചിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ നല്ലൊരു എനർജി കിട്ടുകയും ചെയ്യും അപ്പോൾ ഈ പത്ത് മിനിറ്റ് ഐഡിയ നിങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം ഏറ്റവും ലാസ്റ്റും ഫൈനൽ ടിപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഓരോ പ്രാവശ്യം നമ്മൾ ജോലികൾ ചെയ്യുമ്പോൾ അത് പറ്റാവുന്ന രീതിയിൽ നന്നായിട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക പക്ഷേ അത് നമ്മൾ ഓവർ പെർഫെക്റ്റ് ആക്കാൻ നോക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഓവറായിട്ട് നന്നാക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ ശ്രമിക്കേണ്ട അതെന്താണെന്ന് ഉദ്ദേശിച്ചാൽ നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു മണിക്കൂർ കൊണ്ട് ഒരു സ്പേസ് ക്ലീൻ ചെയ്തെടുക്കാൻ വെച്ചു നമ്മളത് ചെയ്ത് 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 ശരിയാവുന്ന വരെ ചെയ്തുകൊണ്ട് നിൽക്കും ഒരു രണ്ട് മണിക്കൂർ സമയം എടുക്കാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ ജോലികൾ ചെയ്ത് തീരില്ല അതുകൊണ്ട് നമ്മളെപ്പോഴും ഒരു പെർഫെക്റ്റായിട്ട് ചെയ്യുന്ന വല്ലാതെ ഓവർ പെർഫെക്ഷന് നിൽക്കാതെ പറ്റാവുന്ന രീതിയിൽ ജോലികൾ മാക്സിമം കൂടി ചെയ്ത് തീർക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക അപ്പോൾ എല്ലാ മേഖലയും നമുക്ക് ജോലികൾ ചെയ്ത് തീർക്കാൻ സാധിക്കും ഇല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒരു ഏരിയയിൽ മാത്രം ജോലികൾ ചെയ്ത് ചെയ്ത് നിന്ന് നിന്ന് ആ ബാക്കി ജോലികൾ കഴിയും ബാക്കി ഒന്നും കഴിയില്ല അപ്പോൾ എല്ലാത്തിലും നമ്മളൊരു മിനിമം ടൈം വെക്കുക കാരണം ജോലികൾ കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് നമ്മുടെ എൻ്റർടൈൻമെൻറ്റും കാര്യങ്ങൾക്ക് സമയം വേണം ഞാൻ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇത്രയും ഫാസ്റ്റായിട്ട് ജോലികൾ ചെയ്ത് തീർക്കാൻ ശ്രമിക്കണമെന്ന് വെച്ചാൽ എനിക്ക് കുറച്ച് സമയം എനിക്ക് വേണ്ടി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എനിക്ക് മാറ്റി വയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എനിക്കിഷ്ടമുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സമയം കിട്ടാനാണ് ഞാൻ എൻ്റെ ജോലികൾ പരമാവധി വേഗം ചെയ്ത് തീർക്കുക ആ ഒരു മൈൻഡോട് കൂടി ഞാൻ ജോലി ചെയ്യുമ്പോൾ എനിക്കത് ഫാസ്റ്റായിട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് വേഗം എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട കാര്യത്തിലേക്ക് വന്നിരിക്കാം മേ ബി യൂട്യൂബിൽ വീഡിയോസ് കാണാനായിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ യൂട്യൂബിൽ എന്തെങ്കിലും വർക്ക് ചെയ്യാനായിരിക്കാം അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ വല്ല സിനിമ കാണാനായിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ക്രാഫ്റ്റ് ചെയ്യാനായിരിക്കും എന്തുമാവട്ടെ നമുക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ആ മേഖലയിലേക്ക് നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് എത്തണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ജോലികളെല്ലാം തന്നെ ചെയ്ത് തീർന്നാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ആ ഒരു ജോലിയിലേക്ക് വരാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു മൈൻഡ് നമ്മൾ എപ്പോഴും വിചാരിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും അത് ചെയ്ത് തീരും ഇല്ലയെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ജോലികൾ നമ്മൾ സമയം കളഞ്ഞ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന നമ്മുടെ ഇഷ്ടപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾക്കോ നമുക്ക് വേണ്ടിയിട്ടൊരു സമയം നമുക്ക് മാറ്റി വയ്ക്കാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല ഇതാണ് എനിക്ക് നിങ്ങളോട് പറയാനുള്ള പത്ത് ടിപ്സ് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഫോളോ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നു എന്നാൽ കുറച്ച് വിൽ പവർ ഉണ്ടായി മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് കൃത്യനിഷ്ഠമായിട്ട് ഫോളോ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുള്ളൂ അപ്പോൾ ആ ടിപ്സൊക്കെ നിങ്ങൾ ഫോളോ ചെയ്യാം ഇതുവരെ നമ്മളിപ്പോൾ ഒതുക്കി വന്നത് വൃത്തിയായിട്ട് ഇരിക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഈ ടിപ്സ് ഫോളോ ചെയ്തേ മതിയാവും അപ്പോൾ എന്തായാലും അത് ഫോളോ ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് അയച്ച പിക്ചേഴ്സ് കാണാം അപ്പോൾ പിക്ചേഴ്സ് അയച്ച എല്ലാവർക്കും താങ്ക്സ് പ്രത്യേകമായിട്ട് ഞാൻ ഗീതാദേവി എന്ന് പറഞ്ഞ ചേച്ചിക്ക് താങ്ക്സ് പറയുന്നു അതോടൊപ്പം തന്നെ ഷൈൻജോ ഷിനോയ് നാദ്ര മുസ്തഫ എന്നും പിക്ചേഴ്സ് അയച്ചിരുന്നവരാണവരൊക്കെ അതുപോലെ തന്നെ ഫാത